Hier. Hör mal. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Hört sich ganz schön fluffig an, gell? Und genau so ein Toastbrot, das backen wir jetzt. Ja, und damit das Brot so schön fluffig wird, geben wir 240 Gramm Wasser, 30 Gramm Zucker, 7 Gramm Trockenhefe oder 21 Gramm frische Hefe, 50 Gramm weiche Butter und 50 Gramm Weizenvollkornmehl in eine Schüssel und rühren alles glatt. Dann 450 Gramm Mehl Typ 55 und 1 Teelöffel Salz dazugeben und vermischen, bis alles zusammenhält. Ja, und wenn du jetzt zweimal hintereinander ein unscharfes Bild gesehen hast, dann hast du den Sehtest bestanden. Ich aber nicht, weil mir das nämlich nicht aufgefallen ist. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Den Teig auf die Arbeitsfläche stürzen und für 8 Minuten kneten. Während ich hier so knete, könntest du mir mal einen Kommentar schreiben, welches Brot- oder Brötchenrezept du gerne von mir sehen würdest. Und wenn dir dieses Video gefällt, sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Dankeschön! So, weiter geht's. Anschließend den Teig in die Schüssel legen, abdecken und an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Und dann... Samba! Okay, mir war irgendwie nach Tanzen zumute, aber was soll man schon machen in diesen 30 Minuten, ne? Ja, also wenn du dann... Wenn du dann genug getanzt hast und der Teig eine halbe Stunde gegangen ist, kannst du eine 30 cm lange Kastenform vorbereiten und mit Backpapier auslegen oder einfetten, wie du magst. Den Teig auf die Arbeitsfläche stürzen und in drei gleiche Teile aufteilen. Jedes Stück zu einer Kugel formen und nebeneinander in die Kastenform legen. Die Form dann abdecken und den Teig 60 Minuten gehen lassen. Ja, und dann ist schon wieder Zeit für Samba! Vor lauter Tanzen bitte nicht vergessen, den Backofen rechtzeitig auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Nach dem Gehen die Form dann in den Backofen schieben, mit da Einschub und für 30 Minuten backen. Die Form herausnehmen und das Brot auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. So, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und dein eigenes fluffiges Toastbrot hier zu backen. Ich werde jetzt auch gleich in die Küche gehen, allerdings nicht zum Backen, sondern um Toastbrot zu essen. Das gesagt, ich verabschiede mich für heute, bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, vielleicht in diesem hier oder in diesem, die da, ein von den beiden, die da gleich erscheinen zumindest. Ja, genau. Ab in die Küche gehen, <lacht> Toastbrot backen, ich bin weg. Das heißt, lass mir noch schnell einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Tschüss. Ja, Toastbrot selber backen gehen, das ist ziemlich lecker, ziemlich buttrig. Mhm.